Mheshimiwa Speaker na nakushukuru kwa <coughs> nafasi. Eh, eh Mheshimiwa Speaker eh, baada ya uwasilisho la serikali na kamati eh, na penda sasa kutoa mchango wangu kuchangia hoja zilizoko mezani ambao ni mswada wa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya 2023 lakini vile vile mswada wa sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi 2023 mswada wa sheria ya vyama vya siasa 2023 eh mheshimiwa speaker kwanza eh nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya njema ambayo ametupa eh tumeona na mwaka mpya vizuri na ametuamsha salama leo Uh, pili ni mpongeze mheshimiwa rais dr Samia Sulu Hassan kwa kuendelea kuongoza nchi yetu vizuri lakini zaidi kwa kuja na falsafa hii ya R4 ambayo ni ustamilivu ama reconciliation resilience reforms and rebuilding na mheshimiwa speaker Eh nimeamua nianze hivyo kwa sababu miswada hii mitatu. Ukiangalia dhana ambayo inaongoza miswada hii yote ni dhana hii ya Mheshimiwa Rais ya ara nne. Kwa hivyo tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa hilo. Lakini Mheshimiwa Rais vile vile ameendelea kuonyesha nia njema ya kuleta utulivu nchini wa kufanya mijadala hii tuzungumze hatima ya nchi yetu amani mshikamano wa taifa letu ni bora kuliko kitu kingine chochote Mheshimiwa Speaker nimpongeze pia waziri wa sera bunge na Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Naibu Waziri Attorney General kwa kuleta miswada hii bungeni lakini mheshimiwa spika ni kupongeze na wewe kwa kutuongoza vizuri uh, katika mijadala hii ambayo imevuta hisia kubwa ya watanzania walio wengi lakini niipongeze kamati ya katiba na sheria inayoongozwa na dr Kizito Muhagama na wajumbe wake wote ambao ni mahiri kwa kweli uh, wamefanya kazi nzuri sana uh, tulikuwa kwenye spotlight kama kamati. Eh mwenyekiti wangu alikuwa kwenye headlines za magazeti. Kwa sababu ya mvuto wa miswada hii ambayo iko bungeni hapa. Kwa hiyo tuna tunafurahi kwamba hata sisi tumepia pia huko kwenye magazeti kwa sababu tulikuwa tunafuatilia kweli kweli. Lakini wengine ni washukuru wadau. Wadau waliokuja mbele ya kamati. Walikuwa ni wengi sana. Sijawahi kuona miswada ambayo watanzania walio wengi wamejitokeza kutoa maoni yao. Na kwa kweli kama kamati tumejifunza mengi sana kutoka kwa wadau hawa. Wadau elfu moja karibu na mia saba sio kidogo. Ukumbi huu na nikushukuru Mheshimiwa Speaker kwa kuwapa wa Tanzania fursa ya kuzungumza kwa siku zote nne kuanzia asubuhi mpaka jioni. E, sisi kama kamati kwa kweli tumefarijika na mazungumzo na maoni yaliyotolewa na Tanzania walio wengi. Na kwa kweli kama kamati ukiangalia mswada na mabadiliko yake nipongeze na serikali kwa kukubaliana na kamati mambo mengi sana mengi Lakini hata kwa yale maeneo machache machache ambayo kamati imeleta jedwali bado serikali imeonyesha nia njema sana kwenye maeneo hayo E, sisi nia yetu ni moja wote tunataka kujenga Tanzania iliyo njema kwa kila mtanzania. E, Mheshimiwa Speaker, yapo mambo mengi hoja kubwa kubwa zilizojitokeza wakati wadau wanaleta hoja zao. Kubwa kuliko yote ilikuwa ni jina la tume. Tume ya taifa ya uchaguzi. Wadau walio wengi walipendelea sana jina liwe ni tume huru ya uchaguzi. Kwa mujibu wa mswada wa tume ya taifa ya uchaguzi ibara ile ya kwanza uh, wa Tanzania walio wengi walitamani jina hili libadilike na liitwe tume huru ya taifa ya uchaguzi kwa hiyo baada ya majadiliano makubwa kati ya kamati na serikali 
tukaanza kufikiri hivi tukibadilisha jina itavunja katiba amala lakini mheshimiwa speaker ibara ya 74 ya ibara ya 74 ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ambayo imeeleza tume utaona dhahiri kwamba katiba inasema na nanuku kutakuwa na tume ya uchaguzi ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ambayo itakuwa na wajumbe wafuatao kwa mantiki ya kisheria ya kikatiba ni dhahiri kwamba tume ama katiba haikusema tume hii iitwe nini haijanime jina la tume kwa hiyo hiyo imetupa sisi comfort zaidi na baada ya kushauriana na serikali na hata kwenye jadwali la serikali tumekubaliana kwamba hakuna neno lolote la kisheria iitwe tume huru ya taifa ya uchaguzi kwa hiyo wale ambao walikuwa wanafikiri labda kuna shida ya kikatiba hakuna Article 74 iko very clear. Lakini mheshimiwa speaker sheria hii hii ya tume ya uchaguzi hususan kamati ile ya usaili. E, kwa mara ya kwanza tuna wajumbe ambao wanapitia kwenye kamati ya usaili. E, lakini mheshimiwa speaker ikaja e, hoja ya mwenyekiti na makamu mwenyekiti. Wadau wengi walikuwa wanasema na wale wapitie kwenye kamati ile ya usaili. Uh, zikaibu kwa hoja za kikatiba na sheria. Ikatusumbua e, e, kidogo kwa sababu ni kweli ni kama katiba ilitenga wale wajumbe wale. E, kwamba hawa wana sifa maalum fulani wale wengine mwaka mwenyekiti na mwenyekiti. Na wale wajumbe wengine katiba iliachia sheria inayotungwa na bunge. Lakini baada ya mashauriano na tukiongozwa na fuaras tukakubaliana. Na kwa kweli napenda pendekezo la serikali zaidi hapo. Kwa sababu kama kamati sisi tuanze kuona huwezi kuwachanganya mwenyekiti na makamu mwenyekiti kwa sababu sifa ni tofauti lakini kwa sababu ya spirit ya fuara pendekezo la serikali ni nzuri zaidi kwamba hata mwenyekiti na makamu mwenyekiti wapitie kwenye kamati hii japo sio kwa usaili kwa sababu ukisaili italeta mkanganyiko wa kisheria kwa hivyo wanapendekezwa na tume hii kwa rais alafu rais atateua lakini hiyo yote bado inaonyesha dhahiri kwamba serikali iko open kwa majadiliano. Eh, ambayo ndio Rais America Foundation tayari. Kwa lazima ni lazima tutafute sababu za tuelewane. Eh, sio sababu za kutokuelewana. Kwa sababu msingi na dhana ya Mheshimiwa Rais iko very clear. Lakini Mheshimiwa Speaker sifa za wajumbe eh wada wengi walikuwa wanasema kuna sifa ya kufukuzwa ukiwa na tabia mbaya. Halafu sheria haija haija haijaelezea tabia mbaya ni nini. Lakini baada ya mashauriano na kamati na kuangalia walichosema wadau tumeona sheria na miswada hii lazima ieleze tabia mbaya maana yake nini. Ili tusije tukaacha vacuum ya, ya, ya kisheria. Kwa kwa msingi huo mheshimiwa speaker eh, kwa mujibu wa sheria hii ya tume ya uchaguzi Jingine kubwa ilikuwa ni mkurugenzi wa tume ya uchaguzi kuwa sehemu ya kamati ya usaili. Lakini baada ya kuona contradiction iliyopo na conflict of interest, eh, baada ya mashauri na serikali tukakubaliana afisa mwingine wa umma achaguliwe kuwa kwenye kamati ili kuondoa mgongano wa maslahi kwa sababu mkurugenzi wa tume anapendekezwa na wajumbe wa tume hii na serikali imekubali na tuko tuko pamoja lakini wada wengi pia walikuwa wanazungumza habari ya mkurugenzi wa tume ya uchaguzi kuwa kwenye kamati hii ya usaili. Eh mheshimiwa speaker jambo jingine kubwa ilikuwa ni usawa wa kijinsia. Watu wa Tanzania walio wengi walikuja mbele ya kamati na kuzungumza na kusema mambo mengi sana kwamba swala la haki sawa kwa wote halina mjadala tena ile halina mjadala tena hakuna sheria tena ambayo itapita humu tena alafu ikawa na jicho la kutaka kukandamiza aina fulani wa Tanzania tena ambao walio wengi Bwana Mheshimiwa Speaker tumeongozwa na falsafa ya Mheshimiwa Rais na naomba ninikuwa hapa. 
wakati anahutubia umoja wa mataifa hotuba yake kwanza mheshimiwa rais alisema hivi as a first female president in the history of my country the burden of expectation is heavier on my shoulder aware that being passionate about gender equality is not sufficient my government is reviewing laws and policies in order to come up with actionable measurable plans to ensure that economic empowerment for women but also other aspects pertaining to gender equality and gender parity mheshimiwa speaker ikauli nzito sana na kwa tafsiri ambayo sio rasmi ya Kiswahili mheshimiwa rais anasema hivi kama rais wa kwanza mwanamke katika historia ya nchi yangu mzigo wa matarajio kuleta usawa iko mabegani mwangu na kwa kufahamu hiyo na kuwa na shauku hiyo ya usawa wa kijinsia haitoshi serikali yangu inapitia upya mifumo ya kisera kisheria ili kuja na mipango inayotekelezeka ya kuwawezesha wanawake kiuchumi lakini kwa masuala mengine yanayohusu usawa wa kijinsia Mheshimiwa Speaker tunaandika sheria hapa reforms ndio maana mijadala wanachosema uh, wa Tanzania wale waliokuja kwenye kamati women's rights are human rights haki za wake na mama ni haki za binadamu na hawatafuti haki maalum wanatafuta haki sawa haiwezekani tena huko duniani siku hizi kuna mjadala ambao unaitwa sheria lazima ziwe na jicho la kijinsia kwa hiyo habari ile ya kukaa na kusema hii inamaanisha shi haipo ya zamani lazima sheria sasa tu vet kutoka kwenye engo hiyo na mheshimiwa speaker wakati wa mijadala na wa, 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 wa Tanzania walio wengi walikuwa wananukuu katiba ibara ya semana moja ya katiba ya nchi hii ilikuwa inatarajia tume ya uchaguzi iwe na majukumu mawili ya msingi na naomba ni mkuu ibara ya semana moja mheshimiwa speaker bila kuathiri masharti mengineyo ya katiba hii tume ya uchaguzi yaweza kuweka masharti yanayofafanua utaratibu utakaotumika na vyama vya siasa kwa ajili ya kuchagua na kupendekeza majina lakini kwa muda mrefu ni kama tume ilikuwa inatoa mwongozo tu wa namna ya kupeleka majina lakini namna ya kuchagua haikuwepo ndio maana mheshimiwa speaker baada ya kuchambua hoja za wadau kamati ikaja na jedwali la nyongeza kwa kuangalia ibara 113 na kuweka kifungu mpya maalum ambayo itawezesha tume kufanya jukumu hilo ili tuweze kutimiza masharti ya katiba kwa hivyo utaona kwenye moja moja tatu na moja moja nne inayohusu wabunge wa viti maalum na, na madiwani kwamba sheria sasa iweke eh, field sawa kwa wote na mheshimiwa speaker nilikuwa nasoma ripoti ya ya World Bank kwamba ili tuende kwenye 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 middle income huwezi kwenda huko ukiigno population ya watu ambao walio wengi ambao ni wakina mama kwa hiyo sio mambo ya uongozi tu hata on economies siku hizi dunia mijadala iliyopo na, na mheshimiwa speaker kwa mujibu wa World Bank report wanasema globally wakina mama wana enjoy 77.1% ya haki wanazopata wanaume 77 why not 100 nani kwa sababu ya kuangalia sheria zilivyokaa. Hey, kwa mfano unakuta sheria eh, serikali ya kijiji wajumbe 25 wakina mama wanasema wasipungue wanane na hiyo ni sheria inasema hivyo. Sheria ikianza yenyewe kubagua haiwezekani. Hakuna sheria ya namna ya siku. Kwa ndio maana mijadala mingi wakati wadau wanakuja wanasema tunataka kuona sasa miswada na sheria kutokana na hiyo gender equality engo kwa hiyo wazee hii haiwezekani tena eh na hii ni, ni, ni development mpya ya dunia
women's rights are not special rights. Ni, ni haki. Tulizo nazo sisi. Hey, lazima mazingira iwe kwa sawa na sheria. Kwa ndio maana mswada huu utaona mambo mengi yamebadilika na yame Kwa mfano mheshimiwa speaker interesting. Kwa mfano mswada ibara ya 33 ya sheria hii ya Rais Madwani na wabunge. Ukisoma ibara ya 33 kulikuwa na condition mbili pale. Ala mdomo maisha eh? Ndaka 15 zote zimeisha? Maisha dakika moja namalizia. Mheshimiwa speaker nilikuwa na namalizia tu kwamba ulikuwa na sheria inayosema inaweka masharti mawili kwa mtu anayegombea hasa urais kwamba anayemdhamini ni watu mbili kwa mikoa kumi ya Tanzania bara na mikoa miwili ya Zanzibar lakini hakuna requirement ya kuleta sura ya jinsia imagine kwa unaweza kawa na mtu anagombea alafu amedhaminiwa na watu ambao wanatoka ai wanaume peke yao ama wakina mama peke yao kwa hiyo maana mswada ukiona Uh, walicho leta kamati ni kujaribu kuondoa hizo injustices ambazo ziko kwenye sheria baada ya kusema hayo mheshimiwa uh, speaker nakushukuru sana asante sana oye asante sana